ఈ విషయంలో కూడా ఎవరైనా మంత్రికి తొత్తుగాను మంత్రి గారు ఒత్తాస్ గారు పలికితే మాత్రం వాళ్ళకి ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళ బిడ్డలు తీసుకొని వచ్చి నేను నెల్లూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పెట్టండి చూస్తాం వాళ్ళకి ఇంట్లో బాగాలేకపోతే ఒకవేళ నేను తీసుకుంది విమర్శ అనుకుంటే విమర్శ అనుకోండి మంచి చెప్పానంటే మంచి అనుకోండి మీ చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోండి మీ నిజాయితీ లేకపోతే మీ చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీకు నిజాయితీ ఉంటే ఆ ఎనభై ఐదు మంది డాక్టర్లు తీసుకుని వచ్చి హాస్పిటల్ లో పెట్టండి ఇంకో విషయం అండి ఇదంతా నేను మొన్న కాలేజ్ కి వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఒక మాట అన్నాడు నా దగ్గర వేరే వాళ్ళతో అన్నాడంట ఇరవై ఒక్క మంది డిప్యుటేషన్ దేవుడు ఒక్కరినైనా వెనక్కి తీసుకొచ్చుకోమని అంటే చేత అయితే నిజంగా నా మాట చూసి నవ్వు వచ్చింది నాకు బుద్ధుందా అసలు మాట్లాడేదానికి ఒక్కరిని వెనక్కి తీసుకొచ్చి చేత ఏంది వాళ్ళ వెనక్కి తీసుకువస్తే నెల్లూరు నగర ప్రజలు బాగుపడతారు ఈ జిల్లాలో చాలా మంది పేద ప్రజలు బాగుపడతారు ఈ ఎనభై ఐదు మంది పోస్టులు ఫిల్ అయితే కొన్ని లక్షల మంది రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న వందరు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో మంచి వైద్యం మంచి ఎక్విప్మెంట్ తో వస్తారు నేను తీసుకురాలేను అధికారం మీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మంత్రి మీ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మీ మంత్రులు అడుగుతున్నా తీసుకురండి అయ్యా అని లేదు మేము తీసుకురావాలా మేము చాతిగానే చెప్పండి నా పోరాటం నేను చేస్తాను మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడిగా ప్రజల తరఫున నా పోరాటం చేయగలనే కానీ నాకే అధికారం లేదు జగన్ అని ఈరోజు మీరు చెప్తున్నారు కదా మా మంత్రి ముఖ్యమంత్రి తర్వాత రెండోదని నిజంగా మీ మంత్రి నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ కోసం ఈ ఆంధ్ర ఈ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇబ్బంది పెట్టట్లేదంటే తీసుకురమ్మని ఎనభై ఐదు మంది చూస్తాం ఇరవై ఒక్క మంది నెల్లూరులో జీతాలు తీసుకుని డిప్యుటేషన్ లో వైజాగ్ లో సొంత ప్రైవేట్ క్లినిక్ లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరినీ వెనక్కి తీసుకురమని చెప్తా ముగ్గురు రేడియాలజిస్ట్లు ఉంటే ఒక చిలకలూరు పేట లో పనిచేస్తారంట ఒక గూడూరులో పనిచేస్తారంట ఒక పొగతోట్ లో పనిచేస్తారంట ఈ రోజు డాక్టర్లు కూడా నేను ఒకటి తెలియజేస్తున్నాను సార్ నేనేం డాక్టర్లు వ్యతిరేకం కాదు కానీ మీరు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో పనిచేసి మీకు కొందరు అన్నారు నాతో చర్చలో మా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతాలు మాకు సరిపోవట్లేదు మేము ఏం చేయాలి మీకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతాలు మీకు సరిపోవట్లేదు మీకు ఇష్టం లేకపోతే పని చేయదు వెళ్ళిపోండి దాన్ని ఇష్టపడేవాడు దాన్ని నచ్చేవాడే వచ్చి డాక్టర్ పనిచేస్తాడు అంతే తప్ప మీరు తీసుకుంటున్న ప్రతి రూపాయి ప్రజలు పనులో వచ్చింది మీరు తీసుకుంటున్న ప్రతి ఇది ప్రతి ఒక్కరు పన్ను కట్టే దాంట్లో వచ్చింది మీకు ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళిపోండి మీకు నచ్చకు తెలియపోండి అంతే తప్ప మేమే భగవంతం ఎవరు చేయట్లా దయచేసి మనంతో కొనంత ఆలోచించి ఎక్కడైనా దోపిడీ జరగచ్చు ఎక్కడైనా దోచుకోవచ్చు కానీ ఆరోగ్య సంక్షేమం కాదు మన బిడ్డల్ని మాత్రం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చేర్చం మన బిడ్డలు మాత్రం అపోలలు కావాలా మన బిడ్డలు మాత్రం సింహపూర్ హాస్పిటల్ కావాలా లేకపోతే చెన్నై కావాలా ఏ అందరి అందరి ప్రాణాలు ఒకటి కాదా పేదల ప్రాణాలు ఒకటి కాదా మనం ఒకటి కాదా అక్కడ దయచేసి డాక్టర్లు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను అందరినీ నేను అన్నట్లా ఎవరైతే చెప్తున్న మాట ఎవరైతే డిప్యుటేషన్ లో పోయి ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి వెనక్కి రండి లీవ్ పెట్టి కొంతమంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పదలుచుకోట్ల ఎందుకంటే బాగోదు కాబట్టి కానీ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏమో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు లీవ్ పెడతారు ఆ పోస్ట్ ఇంకో చెత్త ఫీల్ అవరు బయటకు వెళ్ళి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మీకు ఇష్టం లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అని పనిచేయండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పనిచేయాలని ఎవరు కూడా ఫోర్స్ చేయట్ల కానీ దాని వల్ల ఇంకొకరు వస్తారు కాబట్టి పదిహేను రోజులు టైం ఇస్తున్నాను సార్ మంత్రి గారికి మీకు వినయపూర్వకంగా అడుగుతా ఉన్నా పదిహేను రోజుల్లో మీరు కానీ ఇరవై ఒక్క మంది డిప్యుటేషన్ ఇంకొక నా పదిహేడు మందికి సంబంధించి లీవ్ సంబంధించి వాటిలో అన్ని కూడా యాక్షన్ నలభై ఏడు నలభై ఏడు ఏదైతే వేకెంట్ పోస్ట్ ఉన్నా అన్ని కూడా ఫిల్ చేయకపోతే తప్పకుండా దీని పెద్ద ఎత్తున ఏం కార్యక్రమం రూపొందించాలో రూపొందిస్తా పోయినసారి కలెక్టర్ గారిని సస్పెండ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే పది రోజుల్లో మీరు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళ కలెక్టర్ గారు నిజంగానే ఎవరైనా అంతే కదా ఒక అధికారి సస్పెండ్ చేస్తే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అక్కడ వేస్తే ఎవరైనా ఇగో హట్ అవుతారు ఆ దెబ్బతో కలెక్టర్ గారు కూడా నా తెలిసి హాస్పిటల్కి రావడం మానేసి ఇంకెందుకు నేను సస్పెండ్ చేయటం మళ్ళీ మంత్రి గారు అక్కడికి వెయిట్ నేను ఎందుకు తిరగాలి కలెక్టర్ గారు కూడా ఇదే అంటున్నారు తప్పకుండా అందరి పార్టీలు కలుపుకుంటాం దీంట్లో అందరు శాసనసభ్యుల్ని భాగస్వామ్యం చేస్తాం మెడికల్ కాలేజ్ సంబంధించి ఫ్యాకల్టీ ఎందుకు నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడుతున్నానంటే ఆ ఎనభై ఇరవై రోజులు మీరు చూడండి రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో స్కాన్ చేసిన దానికి ఒక్కరు ఉన్నారే ఒకడు మనకేమో ఇది నేను ఇచ్చింది కాదు సార్ ఎంతమంది వేకెంట్ ఉన్నారు ఎంతమంది డిప్యుటేషన్
అక్కడికి వెళ్తారు అందరి మాత్రం వాళ్ళని చులకనంగా చూడొద్దు ఓట్ల కోసం వాళ్ళు ఎల్లో చుట్టూ దండాలు పెడతాం దశకాలు పెడతాం అదే అయిపోయిన తర్వాత మేము మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి తెలియజేస్తాం ఒకవేళ రేపు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఆ మీద కూడా మాట్లాడతారనుకున్నా అంటే ఆ ఇన్ని రోజులు ఇద్దరు గమ్ము నేను నిజంగానే చెప్తున్నా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తెలుసుకోకపోవడం నా పొరపాటు క్షమించమని తడుగుతున్నా ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత నాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత ఇది ఉందా అనే తర్వాతే నాకు తెలిసింది పొరపాటు వేసిన పొరపాటు చేసామో అనిపించింది ఇప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే ఎన్టీఆర్ నగర్లో చనిపోయిన ఆ పిల్లవాడు లేకపోతే మనం జరిగిన ఆ నిండు గర్భిణి చనిపోయిన ఇది నిజంగా బాధాకరం అట్లా అంటే ఇంకా మేము ఆ తర్వాత కూడా మేము స్పందించకపోతే తర్వాత కూడా మేము కాలం కొంటే మేము మనుషులమే కాదు మేము మనుషులమే కాదు చెప్తున్నా ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టామని చెప్పి ఇన్ని ఖర్చు పెట్టామని చెప్పి మనం పోయి పక్కన ఉన్న రాష్ట్రంలో పోయి మనం ట్రీట్మెంట్ పెంచుకుంటూ మన దగ్గర ఒక సరైన ట్రీట్మెంట్ లేదంటే బాగా తలదించుకోవాలా ఎవడైనా సరే తలదించుకోవాల్సిందే కరెక్ట్ కాదు సార్ ఇది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సంబంధించి నాకు వివరణ కావాలి నాకు రెండు కోట్లది అలాగే దీనికి సంబంధించి పదిహేను రోజుల టైం మంత్రి గారు నిజంగా మంత్రి గారు నిజాయితీ పౌరుడైతే మంత్రి గారు తన స్వలాభం కోసం చేయలేదైతే తన మెడికల్ కాలేజ్ కాపాడు కోసం చేయలేదంటే ఎనభై ఐదు మంది వేస్తాడు లేదు అంటే ఆయన ఆయన మెడికల్ కాలేజ్ నాకు ఆయన నా మెడికల్ కాలేజీ కావాలా నా పేద ప్రజలు ఎట్టపోయినా వాళ్ళు ఏ విధంగా మా గోరంటలు తప్ప ఆయన చెప్పినట్టు ఒక ఆయన వాళ్ళ సొంత అనుచరుడు ఒక నాయకుడు చెప్పినట్టు ఒక్కరిని తెచ్చుకోమని అన్ని నీళ్ళు చాలు ఒక్కరిని వెనక్కి తెచ్చుకోమని అన్ని నీళ్ళు చాలు అన్నారు ఇంకా దాని ఇంకా బట్టి ఏమైంది ఇంకా ఏలేదే కదా పోరాటం చేస్తాం ఏమన్నా ఎనీ డౌట్స్ ఏది కూడా పేపర్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర మెటీరియల్ లేకుండా నేను మాట్లాడలేదు సార్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన కాగితమే సార్ మాటకు వస్తే అనిల్ అభివృద్ధి అడ్డుకుంటున్నాడు అంటున్నారు కదా ఎనభై ఐదు మంది పోస్ట్లు వేసి మీరు అడ్డుకుంటున్నారా నేను అడ్డుకుంటున్నారా ఈ నెల్లూరు నగర ప్రజలకు చెప్పండి ఎనభై ఐదు పోస్టులు వేయద్దు వేయమని చెప్పింది నేను అడ్డుకోవటం అంటే వాళ్ళు ఇష్టం అయా నెల్లూరుకి మీరు ఇచ్చిన గ్రాండ్ చేసిన పోస్టులు మీరు వేయుండే అని గుర్తించుకుంటున్నా అవి లేదు అవి ఏమని అంటున్నాడు అనిల్ అందుకని అడ్డుకుంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఇంకా నేను అందుకన్నా నేను చెప్పేది ఏం లేదు ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి